সাথে দেখা করেছেন ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নন রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত উনি দেখা করেছেন উনি ইংল্যান্ডের বিনিয়োগ কার্যক্রম নিয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করেছেন ইংল্যান্ডের প্রায় এক ডজন কোম্পানি বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আছেন ওনারা এই কোম্পানিগুলোতে ওনাদের বিনিয়োগ বাড়াতে চান পাশাপাশি কক্সবাজারে একটি প্লাস্টিক রিসাই রিসাইক্লিং ফ্যাক্টরি করার ব্যাপারে ওনারা আগ্রহ ব্যক্ত করছেন এবং বাংলাদেশের যে বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমগুলো আছে এই কার্যক্রমগুলোতে ওনারা ওনাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারকে এর বাইরে আজকে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত উনি বিদায় সাক্ষাৎকার করেছেন বিদায় সাক্ষাৎ করেছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে ইন্দোনেশিয়া একটি ভারতীয় মুসলিম কান্ট্রি কিন্তু মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাংলাদেশের যে পরিমাণ বাণিজ্য সহযোগিতা থাকা দরকার সেটা নেই সেটা বাড়ানোর জন্য উনি তাগিদ দিয়েছেন উনি বলেছেন যে বাংলাদেশিদের আরও বাংলাদেশের স্টুডেন্ট আরও ইন্দোনেশিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারে বাংলাদেশ থেকে যেন ফার্মাসিউটিক্যাল আইটেম নেয় তারা আরও নেয় এবং বিদেশের মধ্যে আসলে বিজনেস কোম্পানিগুলোর মধ্যে আরও যাতায়াত বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উনি আসিয়ানের মেম্বারশিপ বাংলাদেশের মেম্বারশিপের জন্য ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছেন ইন্দোনেশিয়া আসিয়ানের অন্যতম মেম্বার মানুষের প্রধান উপদেষ্টা বিদেশ রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন যে অলরেডি আসিয়ানের মেম্বারশিপ নিয়ে উনি মালয়েশিয়ার সাথে কথা বলেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম জনাব আনোয়ার ইব্রাহিম যখন কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সফর করেছেন তার সাথেও এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন আর মালয়েশিয়া আগামী জানুয়ারিতে আসিয়ানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে সুতরাং মালয়েশিয়ার সাপোর্ট পেলে তখন চেয়েছিলেন এবং আজকে এই বিদেশ সাক্ষাৎ উপলক্ষে উনি ইন্দোনেশিয়ার সাপোর্টও চেয়েছেন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের দিনের কার্যক্রমের আপডেট আমার কাছে এর পাশাপাশি যদি আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নাম পরিচয় দিয়ে আদানির ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আদানির এই পুরো লেটারটা এখনো আমাদের এনার্জি মিনিস্ট্রিতে আসেনি আপনি যেই কথা বলছেন আর এটা যদি সত্য হয় তো আমরা আমাদের ইয়ে হচ্ছে যে উই আর ডিসমেড এবং আমরা খুব সফট যদি এটা সত্য হয় আর একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আদানিকে আমরা পেমেন্ট যথেষ্ট মানে এক্সপেডাইট করছি পেমেন্টটা আর যেই ব্যাকলগটা যেটা হয়েছে সেটার জন্য আসলে মূলত দায়ী পূর্ববর্তী ডিক্টেটরশিপ আপনি জানেন তারা বিশাল একটা পাইল অফ ব্যাকলগ রেখে গেছে সেটার কারণে এটা বেড়েই গিয়েছিল এবং আমরা গত মাসে নাইনটি সেভেন মিলিয়ন ডলার মতো আমরা পেমেন্ট করেছি যেটা অগাস্টের থেকে তার আগের মাসের থেকে দ্বিগুণ হ্যাঁ আর সত্যিকার অর্থে মানে আমরা কারো দ্বারা হোস্টেস হব না উই উইল নট বি হোস্টেস টু এনি ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার প্রডিউসার নো ম্যাটার হাউ পাওয়ারফুল দে আর আমাদের তরফ থেকে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি যে যে পেমেন্টটা আরও এক্সিলারেট করা যায় কি না আপনারা দেখেছেন যে আমাদের রিজার্ভ বাড়া শুরু হয়েছে রিজার্ভ যে ডিপ্লিশন করে রেখে গিয়েছিল সেই জায়গা থেকে এইটা একটা ইট হ্যাস মেরে কাম ব্যাক এবং আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টগুলো করতে পারছি উইদাউট ডিগিং ইন টু দ্য মেইন রিজার্ভ ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এবং আমরা এখন এতটুকুই আমাদের তরফ থেকে এখন আতানির যে পেমেন্ট যেটুকু আছে আমি যেটা দেখছি যে নিয়ারলি সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার আছে এবং আমরা এটা দ্রুত সময়ে পেমেন্ট করার আশা পোষণ করি আমাদের হোপফুলি আমরা এটা পারব হ্যাঁ সাত কলেজের বিষয়ে আমি যারা এটা নিয়ে কথা বলছেন আমাদের এডুকেশন অ্যাডভাইজার এবং আমাদের স্পোর্টস এবং ইউথ অ্যাডভাইজার আমরা মনে হয় যে ওনাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বললে আপনারা এটা একটা বেটার অ্যান্সার পাবেন ওনারা তো এই সাত কলেজে যারা প্রতিনিধি তাদের সাথে বসছেন বা এক ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে সেটা সরাসরি হোক বা ইনডাইরেক্টলি হোক তা আমার মনে হয় যে এটার বিষয়ে একটা আসুরই একটা সমাধান আমরা দেখতে পাব এবং আপনারা এ বিষয়ে কিছু একটা জানবেন আর একটা কোশ্চেন ছিল আপনার টাকা পাচারের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট এফার্ট আছে প্রফেসর ইউনুস 
নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন সেখানে এই ইস্যুটা আমাদের সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে ওনার যে মিটিং বা বিভিন্ন সংস্থার সাথে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএফএমএফ এর সাথে সেটা ছিল একদম অন্যতম মিটিং এর এটা একটা ছিল মূল এজেন্ডা গুলোর একটা প্লাস বাংলাদেশে এই ইস্যুটা ওয়েস্টার্ন অ্যাম্বাসেডরদের অনেকের সাথে উনি এই বিষয়টা আলাপ করেছেন ইউএস এর অ্যাম্বাসেডরের সাথে এটা কথা হয়েছে ইউকে হাই কমিশনের সাথে কথা হয়েছে সুইজারল্যান্ডের এনভয়ের সাথে এটা নিয়ে কথা হয়েছে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এটা নিয়ে বিএফআই ডাব্লু কাজ বিএফআই ইউ কাজ করছে এবং গত মাসে আপনি জানেন যে আইএমএফ এর যেটা অ্যানুয়াল মিটিংয়ে আমাদের ফিনান্স অ্যাডভাইজার গিয়েছিলেন এবং আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর গিয়েছিলেন তারাও এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছে এবং এই বিষয়ে আমাদের সাথে এফ বি এর সাথেও কথা হচ্ছে আমরা এটা আপনি জানেন এটা খুবই টাফ একটা টাস্ক কিন্তু আমাদের সমস্ত এফআরটি জোন আমরা যে করেই হোক এই টাকাটা কিভাবে আনা যায় এটা বাংলাদেশের মানুষের টাকা এবং আমরা আশা করি এই টাকাটা বাংলাদেশে ফিরলে সেটা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে আমি <laughs> দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এটা দেখছেন এবং এই যে পরিমাণ অনাচার হয়েছে যে পরিমাণ করাপশন হয়েছে যেটা শুধুমাত্র প্রজেক্টের গুলোতেই না ব্যাংকগুলোতেও তো ব্যাংকগুলোতে তো ম্যাসিভ লুটপাট হয়েছে সেই লুটপাটের চিত্রটাও আপনারা ইয়েতে পাবেন আমাদের এই শ্বেতপত্রে আপনারা পাবেন আর আজকে তেসরা নভেম্বর এটা খুবই একটা বলবো যে শোকাবহ দিন আপনি জানেন যে এই তাজউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম তারপরে এ কামরু এ কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এরা আমাদের স্বাধীনতার বিশেষ করে এক্সাইলে যে আমাদের যে গভর্নমেন্ট যে যেটা ছিল আমাদের সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধের সময় হ্যাঁ আমাদের গ্লোরিয়াস ওয়ার অফ লিবারেশনে তারা এখানে খুবই বড় ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ যে নয় মাসে যে যুদ্ধ করে যে বিজয়টা ছিনিয়ে আনলো এটার পিছনে তাদের ভূমিকা অনেক আমরা তাদের স্মরণ করি আমাদের তাদের কন্ট্রিবিউশনটা আমরা খুব চিরকৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করি এবং এই যে এই যে ঘটনাটা যেটা আওয়ামী গভর্নমেন্ট এটা এতকাল লুকিয়ে রেখেছিল এটার পুরো কাল মূল ইস্যুটা ছিল আসলে তারা একজনের একটা কাল তৈরি করতে চেয়েছিল দেখাতে চেয়েছিল যে বাংলাদেশের সমস্ত কিছুই একজনের জন্য হয়েছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন তাজউদ্দিন আহমেদের বা ইনাদের সৈয়দ নজরুল ইসলামের তাদের তো অসম্ভব কন্ট্রিবিউশন আমরা তাদের কন্ট্রিবিউশনটা স্বীকার করি থ্যাংক ইউ
ব্যাপারটা আচ্ছা আমি বলি আপনি যেটা বলছেন যে এইটা শিল্পকলায় কি এর আগে কোন ঘটনা ঘটেছে আজকে আপনি যেটা বলেন যে এইরকম ঘটছে আপনি বুঝতে চাচ্ছেন যে অনেকগুলো ট্রেন্ডের আপনি কথা বলছেন হ্যাঁ আমাদের জানা মতে এটা কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেটা একটা আমরা এটাকে আমরা কন্ডেম করি এই ঘটনাটাকে এবং আমার আমরা আশা করি যে এটা নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি যিনি প্রধান আছেন উনি এটা ইনভেস্টিগেট করবেন এই উনি জানাবেন যে কি হয়েছিল আর আর একটা বিষয় যেটা বললেন এটার উত্তর তো দেওয়া হয়েছে এটা একটা এটা নিয়ে তো উনি বললেন এটা একটা ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু এবং এই ইস্যু নিয়ে আমাদের পুলিশ অবশ্যই ইনভেস্টিগেট করছে হ্যাঁ কি হচ্ছে ওনারা দেখছে দেখছেন আর আমরা যে কোনো ভায়োলেন্সকে তো আমরা কন্ডেম করি আমরা চাই না বাংলাদেশে কোনো ধরনের কোনো ভায়োলেন্স হোক এটা নিয়ে তো পুলিশ কাজ করছে আমাদের তরফ থেকে আমরা একটু আপনাকে তো আমাদের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মহোদয় তো বললেন থ্যাংক ইউ